in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I am thankful to the Almighty Allah who created us and taught us whatever we know just because of Him. Dear students, Assalamu alaikum. I am Numan Mubin from Mathematics Department, Senior Wing Boys. This is third week video lesson for class 12. Today I am going to represent chapter number 1 functions and limits exercise 1.2 and 1.5. Dear students, today we will discuss the domain and range of the inverse functions. We will discuss the inverse function and domain and range. We will discuss the question number 3 of exercise 1.2. So, how do inverse functions exist? We have discussed this in the last lecture. We have the week 2 ke video lesson. So, today we will recall this a little bit. Let me have two sets. One set x and the other set y. है. और एक फंक्शन मैप करवाया हमने f सेट एक फंक्शन मैप करवाया सेट x से सेट y के ऊपर तो यानी के फंक्शंस f के अंदर हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास y के इक्वल आ जाएगी यानी के y is equal to f of x हो जाएगा अब ये फंक्शन अब इस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का इनवर्स हमारे पास तब एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2 होगा 1 1 और ऑन 2 का मतलब है ये फंक्शन हमारे पास ऑब्जेक्टिव बाइजेक्टिव होना चाहिए तो जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो ये जो x सेट है ये हमारी इसके डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो y सेट है ये हमारी सेट की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेट्स सपोज ये हम करते हैं कि ये हमारे पास जो f है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि मैप होगा y सेट से लेकर x सेट के ऊपर यानी कि अब ये जो y सेट है ये इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी जो f फंक्शन की रेंज है वो इक्वल है इनवर्स फंक्शन की डोमेन के इसी तरह जो इनवर्स फंक्शन की रेंज है वो फंक्शन की डोमेन के इक्वल होगी तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल होगा रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x के इसी तरह हमारे पास रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल होगा डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x के नाउ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का ये विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट एंड डोमेन स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स फंक्शन यानी कि इनवर्स फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज निकालनी है तो अगर इनवर्स और उसने ये बार लिखी है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स यानी कि हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे जो कि हमने वीक 2 के वीडियो लेसन में सीखा था कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम वो इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे और इसके बगैर हम डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे लास्ट हमने ये लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन डोमेन ऑफ f के इक्वल है डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन f ऑफ x रेंज ऑफ f ऑफ x के इक्वल है तो इसका मतलब है हम f फंक्शन की डोमेन निकालेंगे जो कि इनवर्स फंक्शन की रेंज के इक्वल हो जाएगा इसी तरह हम फंक्शन की रेंज निकालेंगे जो कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन के इक्वल हो जाएगा तो आपके सामने ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास जो कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है यानी कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो ये x की वैल्यू अगर आप -2 से छोटी यानी कि -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये फंक्शन के अंदर माइनस आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसलिए जो इसकी डोमेन शुरू होगी वो x की वैल्यू -2 से लेकर अप टू प्लस इनफिनिटी तक जाएगी क्योंकि अगर आप -2 से लेकर प्लस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी तक कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो ये फंक्शन के स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा और ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा तो इसकी जो डोमेन हमारे पास वो होगी वो होगी -2 से इनफिनिटी अब इसकी रेंज को डिस्कस करें तो x की वैल्यू अगर हम -2 इधर पुट करें तो हमारे पास जो पहला आंसर आता है वो आता है 0 यानी कि पहला जो आंसर आएगा वो 0 अप टू इनफिनिटी तक इसकी रेंज जाएगी इसलिए जाएगी क्योंकि जिन वैल्यूज के ऊपर इसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहे थे वो ये नेगेटिव आंसर आते वो हमने अपनी डोमेन से निकाल दिए तो अगर -2 से बड़े जो भी नंबर पुट करेंगे आपके आंसर 0 से बड़े ही आएंगे और अप टू इनफिनिटी तक जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो रेंज के फंक्शन के इक्वल है यानी कि 0 से इनफिनिटी आ जाएगी इसी तरह हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो फंक्शन की डोमेन के इक्वल है तो वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो -2 से इनफिनिटी आ जाएगी पार्ट नंबर 2 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास देखें ये हमारे पास आ चुका है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो मैंने आपको बताया था जो फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन की फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा उसके भी अनडिफाइंड होने के चांसेस हैं अगर मैं यहां पे x की जगह मैं 4 पुट कर दूं ये इसने सेट पे हिंट पे लिखा भी हुआ है x is not equal to 4 यानी कि अगर मैं इधर x की जगह 4 नीचे पुट कर दूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा यानी कि 0 आने से मेरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा इसका मतलब है कि मैं इसके डोमेन में x की वैल्यू जो है 4 नहीं ले सकता कि उसके उससे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास आ जाएगी रियल नंबर में से मैंने 4 निकाल दिया यानी कि इस फंक्शन के लिए रियल नंबर की हर 
वैल्यू वैलिड है लेकिन फोर इस रियल नंबर से एक्सक्लूड हो चुका है वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि फोर के ऊपर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है अच्छा अब इसकी जरा रेंज कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ अगर आपके पास ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो न्योमिनेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन हो तो जो एक्स के जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसकी कोफिशेंट ऊपर वाला और नीचे वाला कोफिशेंट उसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के लिखेंगे तो वो जो भी नंबर होगा वो हमारी रेंज में नहीं आएगा जैसे कि इधर एक्स का कोफिशेंट वन है नीचे भी एक्स का कोफिशेंट वन है तो उसको वन ओवर वन हमारे पास वन आ जाएगा तो ये वन हमारे पास रेंज में नहीं आ सकता बाकी सारे नंबर हमारे पास रेंज में आ जाएंगे तो वन हमारे पास रेंज में नहीं आएगा दूसरा ये कैसे दूसरा वन कैसे नहीं आएगा उसको कैस करने का तरीका ये है कि देखिए ऊपर और नीचे दोनों लीनियर फंक्शन सेम नहीं है आप एक्स की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे और वही नीचे जब पुट करेंगे तो ऊपर अलग आंसर आएगा नीचे अलग आंसर आएगा यानी कि सेम आंसर नहीं आएंगे तो कैंसिल होने के बाद आंसर आपके पास वन नहीं आएगा जैसे कि मैं तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की वैल्यू पर टू पुट करता हूँ तो मेरे पास माइनस आ जाएगा टू माइनस वन आ जाएगा नीचे एक्स की वैल्यू माइनस पुट करूँगा तो मेरे पास माइनस आ जाएगा यानी कि मेरे पास माइनस वन आ जाएगा यानी कि वन आने का कोई चांसेस इस फंक्शन में नहीं है इसकी एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये फंक्शन आपको वन आंसर नहीं देगा तो इसकी जो रेंज होगी उसमें से हम वन को क्या कर देंगे रियल नंबर में से वन को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि वन हमारे पास इस फंक्शन के आंसर में नहीं आएगा आप डोमेन से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट इसकी जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज के इक्वल होती है वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसी तरह जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है वो फंक्शन की डोमेन के इक्वल होती है तो डोमेन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है पार्ट नंबर थ्री ये भी मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है देखें ये अब यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे है तो एक्स किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होगा तो साइड पे उसने हिंट दी हुई है एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री यानी माइनस थ्री यानी कि एक्स की वैल्यू हम माइनस थ्री नहीं ले सकते अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस थ्री लेंगे तो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो यानी कि ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा नीचे जीरो बनेगा आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा तो हम डोमेन हम अपनी जो डोमेन है उसमें से ये जो माइनस थ्री है इसको निकाल देंगे रियल नंबर के सेट में से तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर के सेट में से हमने माइनस निकाल दिया अब बच्चों इसकी रेंज कैसे लिखेंगे रेंज हम ऐसे लिखेंगे जब भी आपके पास कॉन्स्टेंट और लियर लीनियर फंक्शन आएगा यानी कि ऊपर कोई कॉन्स्टेंट और नीचे लीनियर फंक्शन तो याद रखना कि ऐसे फंक्शन कभी भी आपका जीरो नहीं होगा डोमेन से अगर कोई भी इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपके पास आंसर जीरो नहीं आएगा तो इसकी आप रेंज हमेशा याद रखना जिसमें आपके पास ऊपर कॉन्स्टेंट है और नीचे आपके पास लीनियर फंक्शन है उसकी जो रेंज होगी वो होगी रियल नंबर माइनस यानी कि आपकी रेंज में जीरो नहीं आएगा बाकी सारे एलिमेंट आएंगे आप एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे आपके आंसर में जीरो ये पूरा फंक्शन जीरो नहीं होगा क्योंकि ऊपर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी रियल नंबर माइनस जीरो यानी कि एक्स की इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास ये जो पूरा फंक्शन है ये जीरो नहीं होगा नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज के इक्वल है वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसी तरह इनवर्स फंक्शन की रेंज डोमेन के इक्वल है फंक्शन के उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे लास्ट पार्ट जो मेरे पास दिया हुआ है वो लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इजल एक्स माइनस फाइव का होल्स अब ये बच्चों फंक्शन ना स्के रूट की फॉर्म में है ना ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में तो अगर इसकी ये कंडीशन है ना दी होती है एक्स की वैल्यू तो फिर इसकी डोमेन में लिख देता रियल नंबर का सेट क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना था लेकिन यहाँ पे एक्स के ऊपर कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू फाइव है तो आपकी ये जो डोमेन इसने साइड पर हिंट पे दे दिया कि आप इसमें फाइव या फाइव से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं तो कोई भी पुट करेंगे आपका फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास फाइव से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी रेंज को अगर डिस्कस करना है तो देखें ऊपर स्केयर नजर आ रहा है स्केयर हमें बता रहा है कि इस फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा तो सबसे मिनिमम आंसर क्या आएगा अगर हम एक्स की वैल्यू डोमेन में से ये एक्स इक्वल टू फाइव पुट करें तो फाइव माइनस फाइव जीरो यानी कि इसमें सबसे मिनिमम जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा बाकी सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे जीरो से बड़े ही आंसर आएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज के इक्वल है इसी तरह हमारे पास वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसी तरह इनवर्स फंक्शन की रेंज डोमेन ऑफ एफ के इक्वल है तो डोमेन ऑफ एफ की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इस तरह हम इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे एक्सरसाइज वन को आज हम उसका क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करेंगे तो मैंने ऊपर एक टॉपिक लिखा है कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड रिलेशन तो बच्चे सोच रहे होंगे कि शुरू से हम फंक्शन के ग्राफ ड्रा करते आ रहे
अब ये जो y को डू एफ ओफ एक्स के है ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है यानी कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिस जिसमें हम x और y को इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम x और y को इजीली सेपरेट कर सकते हैं y हम वहाँ से निकाल सकते हैं तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं तो लास्ट टाइम आपने वीक वन के वीडियो लेसन में फंक्शन को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन क्या होते हैं रिलेशन कौन सी चीज़ रिलेशन होती है रिलेशन अगर फंक्शन ना हो तो फिर वो रिलेशन कब बनते हैं ये आप फर्स्ट लेक्चर में वीक वन के वीडियो लेसन में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा भी हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि हमें ग्राफ की मदद से कैसे पता लगेगा कि क्योंकि हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ग्राफ की मदद से हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का है या हमारे पास रिलेशन का है तो इसके लिए हमारे पास दो आपने सुना होगा एक होरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये है कि आप जब किसी भी ग्राफ के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जब वो अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ के को एक पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का है अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे उस ग्राफ कट करेगी वर्टिकल लाइन तो इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ है वो हमारे पास फंक्शन का नहीं है बल्कि वो रिलेशन का है इसी तरह जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है वो हमें क्या बताता है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है इस तरह हमें बताती है कि अगर वो किसी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब है वो हमें उस उस ग्राफ का इनवर्स के बारे में बताता है कि इस इस ग्राफ का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट को कट करेगी तो इसका मतलब है उस ग्राफ का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है यानी कि जो वर्टिकल लाइन होती है अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे किसी ग्राफ को कट करे तो वो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो फंक्शन का होता है अदरवाइज वो हमारे पास किसका हो जाएगा रिलेशन में चला जाएगा और इसी तरह जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है वो हमारे पास असल में हमें किसी फंक्शन के एग्जिस्ट होने या ना होने का बताता है अगर अगर वो जो हॉरिजेंटल लाइन है वो किसी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी तो वो जो ग्राफ होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो एक अगर वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेगी तो इसका मतलब है कि उस फंक उस ग्राफ का ग्राफ का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो लेट मैंने एक ये ग्राफ लिए लेट सपोज करते हैं साइन एक्स का ग्राफ है कुछ इस टाइप का आपके पास होता है ये मैंने ऊपर एक लाइन वर्टिकल लाइन टेस्ट करने लगा मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई है देखें उसने ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया है इस ग्राफ को हमारे पास एक पॉइंट पे कट किया है तो मतलब ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है ये रिलेशन का ग्राफ नहीं है दूसरी आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन भी ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स देर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई तो यहाँ पर आप देख लें कि आपके पास एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आपके पास आई है तो मतलब ये जो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास रिलेशन का नहीं है अब नेक्स्ट हम इसका चेक करते हैं कि क्या इस ग्राफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो उसके लिए हम इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे जब मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगाई तो आपने देखा कि उसने इसको दो पॉइंट पे कट किया यानी कि इसको कितने पॉइंट पे कट किया दो पॉइंट पे कट किया इसका मतलब है कि इस फंक्शन का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट इस ग्राफ का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये देखें वाई की एक वैल्यू के लिए मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आई हैं कह देते हैं सी लेट सी वन और सी टू ये मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आई हैं वाई की एक वैल्यू के लिए क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास हर एक्स की एक वैल्यू के लिए हमारे पास वाई की एक वैल्यू आती है इसी तरह जब हम वापस जाते हैं इनवर्स की बात करते हैं तो इसी तरह वाई की एक वैल्यू के लिए भी एक्स की एक ही वैल्यू आनी चाहिए जबकि यहाँ पे वाई की एक वैल्यू के लिए एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आई हैं जिसकी वजह से इस ग्राफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप कहते होंगे कि हमने शुरू से फंक्शंस को डिस्कस करें उसी के ग्राफ को बना रहे तो ये रिलेशन कहाँ से आ गया ये स्टूडेंट जो अब हम ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर वन में वहाँ पे हमने सर्कल का ग्राफ भी बनाना है पैराबोला का भी बनाना है इसी तरह एलिप्स का भी हमने ग्राफ बनाना है तो वो ऐसे ग्राफ हैं जो हमारे पास रिलेशन के ग्राफ बनेंगे तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर टॉपिक में मैंने फंक्शन के साथ लफज रिलेशन भी मैंने साथ लिखा है जैसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन ही है उसमें हमने सर्कल का ग्राफ बनाना है तो देखते हैं ये जो सर्कल है ये हमारे पास फंक्शन है या रिलेशन है मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाई तो वर्टिकल लाइन लगाई तो आपने देखा ये इस लाइन ने इसको दो पॉइंट पे टच किया 
तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमारे पास ये जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसी तरह अगर हॉर्जेंटल लाइन टच करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास देखो ग्राफ ने एक इस पॉइंट पर टच किया और एक इस पॉइंट पर टच किया मतलब इस ग्राफ का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वो जो ग्राफ है ग्राफ की मदद से कि हम किसी चीज़ का फंक्शन वो फंक्शन है या नहीं है अगर नहीं अगर फंक्शन नहीं होगा तो वो फिर हमारे पास क्या होगा रिलेशन होगा नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर वन के तरफ जो कि हमारे पास लिखा ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल नाइन तो स्टूडेंट हमने देखा कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो यहाँ से हम वाई को लिखते हैं क्योंकि ग्राफ की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है तो यहाँ से वाई निकालेंगे तो मैंने क्या किया कि माइनस एक्स स्केयर को इधर ले गया और वाई टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोस है दोनों स्केयर रूट लिया तो उसके रूट लेने के बाद मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्केयर रूट नाइन माइनस एक्स स्केयर अब यहाँ पे ये यह है कि हमने अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यू आती जाएंगी यानी कि डोमेन यहाँ पे डोमेन जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी अब ये बात ये है कि हम x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी लेंगे कितनी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए मैं, मैंने लिखा है टू फाइंड दी वैल्यू इसको हम एक बॉक्स में बंद कर दिया मैंने लिखा है कि टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स आप इसको पुट कर दें वाई को इक्वल टू ज़ीरो के आप इस तरह भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वाई को इक्वल जीरो पुट करेंगे प्लस माइनस स्केयर रूट नाइन माइनस एक्स स्केयर आ गया वैल्यू रिप्ले तो नहीं तो स्केयर करेंगे स्केयर ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास नाइन माइनस एक्स स्केयर यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस थ्री यानी कि एक्स की वैल्यू मैं लूँगा माइनस से लेकर प्लस तक या या दूसरा आप क्योंकि एक्स डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसकी डोमेन देखें आप इसकी अगर डोमेन देखेंगे तो डोमेन भी इसकी आपकी बनेगी माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री तक की बनेगी क्योंकि अगर आप माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री तक कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये जो आपका फंक्शन है ये डिफाइंड रहेगा ये अनडिफाइंड होगा अगर आपने प्लस थ्री से बड़ी और माइनस से कोई भी छोटी वैल्यू पुट की तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसकी जो डोमेन अगर आप इसकी डोमेन से भी अगर आप इस तरह नहीं वैल्यू निकालना चाहते तो आप इसकी डोमेन लिख के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इसकी वैल्यू बनेगी माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री तक तो अब मैंने ये इसका मैंने एक टेबल ड्रा कर दी है मैंने ये एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से लेकर मैंने प्लस थ्री तक इसकी वैल्यू ली है माइनस थ्री तो पुट करेंगे जीरो आ जाएगा माइनस टू पुट करेंगे फोर होगा नाइन माइनस फोर स्के रूट फाइव आ जाएगा उसको मैंने आगे स्क्रूट फाइव को सॉल्व किया तो प्लस माइनस टू पॉइंट टू ऐसे माइनस वन पुट करेंगे जीरो इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ये हमारे पास मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए हैं जो x की वैल्यू y एक्स एक्सिस पर ड्रा की है y की वैल्यू y एक्सिस पे देखें ज़रा सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू माइनस थ्री के ऊपर आपके पास y क्या है ज़ीरो है यानी कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या रहता है ज़ीरो रहता है माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के ऊपर प्लस भी है वाई पर और माइनस भी है तो ये देखें एक्स की वैल्यू माइनस के ऊपर मैंने प्लस के सामने भी मैंने डॉट लगा दिया और माइनस के भी सामने लगा दिया इसी तरह x की वैल्यू माइनस वन के ऊपर 2.8 है तो ये देखें x की वैल्यू माइनस वन के ऊपर 3 से नीचे 2.8 इधर भी डॉट लगा दिया और इधर भी डॉट लगा दिया इसी तरह x की वैल्यू जीरो के ऊपर y की वैल्यू प्लस थ्री और माइनस थ्री या y एक्सिस के ऊपर x जीरो होता है तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस थ्री और माइनस थ्री तो इसी तरह एक्स की वैल्यू वन के ऊपर आ जाएगा प्लस टू भी आ जाएगा और माइनस टू भी आ जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस टू पॉइंट एट भी आ गया ये मैंने लगा दिया और माइनस टू पॉइंट एट भी लगा दिया इसी तरह एक्स की वैल्यू टू के ऊपर आ जाएगा प्लस टू पॉइंट टू और माइनस टू पॉइंट टू भी आ जाएगा ये एक्स की वैल्यू टू के ऊपर प्लस टू पॉइंट टू को लगा दिया और ये एक्स की वैल्यू टू के ऊपर माइनस के सामने सर्कल लगा दिया और एक्स की वैल्यू थ्री के ऊपर वाई जीरो है ये वाई हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपस में सारे सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा और ये जो सर्कल है ये हमारे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है यानी कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि ये देखें एक्स की एक वैल्यू के ऊपर वाई की दो वैल्यू आ रही हैं तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कोई फुलफिल नहीं कर रहा तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है ड्रा दी ग्राफ ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन तो इसको भी हम उसी फॉर्म बना लेंगे जैसे कि वाई इज इक्वल एफ एक्स की फॉर्म में सबसे पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म में बनाएंगे तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं कि 16 को मैंने एल
अब y की दो वैल्यू आएंगी अब इसकी डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन होगी माइनस फोर से लेकर प्लस फोर तक अगर आप इसके इसमें माइनस फोर से लेकर प्लस फोर तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा डिफाइन रहेगा यानी कि ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन होगा अगर आपने माइनस फोर से छोटी और फोर से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट की तो ये हमारे फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा दूसरा आप इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं आप वाई को टू जीरो कर दें वैल्यू रिप्लेस करें आप टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करें हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस फोर या आप इसकी डोमेन भी लिख सकते हैं यानी कि ये इसकी डोमेन ही निकली है कि जो प्लस फोर से लेकर माइनस फोर तक और माइनस फोर से लेकर प्लस फोर तक हमारे पास निकली नेक्स्ट इसका हम टेबल ड्रा करते हैं तो टेबल के लिए मैंने ये इसकी वैल्यू ली है एक्स की माइनस से लेकर प्लस तक ये सारी वैल्यू मैंने उठा के बारी बारी इस इस फंक्शन के अंदर पुट की हैं तो इस रिलेशन के अंदर पुट की हैं तो मेरे पास ये वाई की डिफरेंट वैल्यू आ गई हैं नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रा होता है ये हमारे पास आ गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू माइनस फोर के ऊपर वाई जीरो है एक्स की वैल्यू माइनस फोर के ऊपर वाई हमारे पास क्या आ गया जीरो आ गया यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है माइनस थ्री के ऊपर वन पॉइंट थ्री भी है और माइनस वन पॉइंट थ्री भी है तो ये माइनस थ्री के ऊपर मैंने ये देखे वन पॉइंट थ्री के सामने सर्कल लगा दिया और माइनस थ्री के सामने मैंने माइनस वन पॉइंट थ्री के सामने मैंने डॉट लगा दिया माइनस टू के ऊपर वन पॉइंट सेवन भी और माइनस वन पॉइंट सेवन भी है तो माइनस टू के ऊपर मैंने ये देखें वो थोड़ा सा ऊपर करके वन पॉइंट सेवन इसके ऊपर लगा दिया और यहाँ पे वन पॉइंट सेवन लगा दिया फिर x की वैल्यू ये जो x की वैल्यू माइनस वन के ऊपर प्लस वन पॉइंट नाइन के सामने और माइनस वन पॉइंट नाइन के सामने इसी तरह x की वैल्यू जीरो के ऊपर प्लस टू और माइनस टू के ऊपर लगा दिया इसी तरह आगे राइट साइड पर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसी तरह मैंने वैल्यू को प्लाट कर दिया फिर आपस में इन सारी वैल्यू को हम इन सारे डॉट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारे पास फिगर बनी है ये हमारे पास इलिप्स की बनी है और ये जो इक्वेशन थी ये भी हमारे पास इलिप्स की थी इलिप्स क्या होता है ये हम इन डिटेल में हम चैप्टर नंबर सिक्स में जाके कोनिंग सेक्शन का चैप्टर हम उसमें हम इसको डिटेल में इनशाला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आ गया ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जिसमें वेरिएबल आप एक्सपोनेंट में होता है यानी कि वेरिएबल आपका पावर में होता है उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं अच्छा इसका आप देखें इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है इसकी यानी कि डोमेन आपके पास क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो होती है वो डोमेन होती है तो आप इसकी वैल्यू एक्स में से कोई भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं मैंने इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट्स में रखी हैं मैंने कुछ नेगेटिव ले लिए हैं कुछ पॉजिटिव ले पॉइंट में मैंने इसलिए लिए हैं कि अगर आप होल नंबर में भी आप लिख सकते हैं वन टू थ्री भी लिख सकते हैं माइनस वन टू थ्री उस पर वैल्यू कुछ बड़ी आ रही थी तो उस उसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से रियल नंबर में से कोई भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं तो इसके लिए मैंने जो कुछ पॉइंट में रखे हैं ताकि मेरे पास आंसर छोटे ही आए तो इस वजह से मैंने पॉइंट में रखे आप इसके लिए माइनस वन माइनस टू कुछ भी लेंगे उसके ऊपर आपका सेवनटीन आंसर आएगा फिफ्टी फोर आएंगे बड़े आंसर आएंगे तो उसको भी आप वाई एक्सिस के ऊपर ट्वेंटी फाइव का गैप या टेन टेन का गैप छोड़ के आप उसको भी प्लाट कर सकते हैं तो एक्स की वैल्यू मैंने माइनस से लेकर मैंने लिया इसकी प्लस तक माइनस पुट किया अब ये कैसे लिखते हैं ये जो ई आपके पास है कैलकुलेटर में आप अगर अल्फा शिफ्ट अल्फा प्रेस करेंगे शिफ्ट अल्फा या ई e का नीचे एक बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ई e बन जाएगा और फिर उसकी पावर में आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे सबसे पहले आप लिखेंगे ई इंटू टू इंटू एक्स एक्स यानी कि माइनस जीरो पॉइंट थ्री तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा फिर आप ई e लिखा रहेगा नीचे टू इंटू इधर एक्स की जगह आप लिख देंगे माइनस जीरो पॉइंट टू ब्रैकेट में ये आंसर आ जाएगा फिर ई e लिखा रहेगा टू इंटू ब्रैकेट में फिर लिखेंगे माइनस जीरो पॉइंट वन आ जाएगा फिर ए e की पावर ये जीरो ए e की पावर जीरो जो थी वो हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा इसी तरह ये सारे जो वैल्यू हैं वाई की आपके पास निकल आएंगे नेक्स्ट इसका ग्राफ देखते हैं हमारे पास जो ग्राफ इसका है ये एक्स एक्स है या वाई एक्सिस आ गया जो मैंने ग्राफ पे पॉइंट लिया वो भी मैंने जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री लिया और वाई एक्सिस पे जो मैंने पॉइंट लिया वो मैंने फाइव के जीरो पॉइंट फाइव के इंटरवल से मैंने लिए हैं ऐसे पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ऐसे ही नेगेटिव एक्सिस के ऊपर तो माइनस जीरो पॉइंट थ्री के सामने देखते हैं जी माइनस जीरो पॉइंट थ्री के सामने जीरो पॉइंट फाइव है तो ये मैंने माइनस माइनस जीरो पॉइंट थ्री यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट थ्री है उसके सामने मैंने जीरो पॉइंट फाइव को प्लॉट कर दिया इसी तरह मैं माइनस जीरो पॉइंट टू के सामने जीरो पॉइंट सेवन है ये माइनस जीरो पॉइंट टू के सामने मैंने जीरो पॉइंट सेवन को प्लॉट कर दिया इसी तरह माइनस जीरो पॉइंट वन के सामने जीरो पॉइंट एट है तो माइनस जीरो पॉइंट वन के सामने मैंने जीरो पॉइंट एट को प्लॉट कर दिया और जीरो के सामने
तो जब ये इधर को मूव करेगी ना ये ऐसा ऐसा नीचे होती जाएगी लेकिन ये किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी ये एक्स एक्सिस के साथ मूव करती जाएगी जो भी आप वैल्यू लेते जाएंगे नेगेटिव में जो भी लेते जाएंगे ये आपके पास कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी क्यों उसकी वजह ये है कि ये उस वक्त एक्स एक्सिस को टच करेगी जब आपके पास ई की पावर आप माइनस इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है ज़ीरो तो इन फिर माइनस इन्फिनिटी तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रियल नंबर के सेट में माइनस इन्फिनिटी हमारे आते ही नहीं है तो ये सिर्फ एक ही सूरत में एक्स एक्सिस को टच करेगा जब आप ई की पावर क्या लेंगे माइनस इन्फिनिटी लेंगे तब जाके ये हमारे एक्स एक्सिस को टच करेगा लेकिन वो हम लेंगे नहीं क्योंकि रियल नंबर के सेट में माइनस इन्फिनिटी आते नहीं इसके डोमेन में नहीं है तो अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है ये आप आगे वन पॉइंट थ्री के लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो ये जो ग्राफ है आपका पास इस तरह आगे इस तरह मूव करता रहेगा और आगे को ये ऊपर की तरफ ऐसे आगे मूव करता रहेगा जैसे जैसे आप यहाँ से एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ था इसी तरह मैंने कुछ असाइनमेंट्स के तौर पर आपके पास क्वेश्चन रखे हैं ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज वन है ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी ये कराया है उधर आपके पास लिखा है वाइज गुड थ्री की पावर एक्स यानी कि यहाँ पे आपके e की पावर टू एक्स था वो थ्री की पावर एक्स है आप पावर x x x में आप पहले माइनस टू यही वाले आप पॉइंट ले लें बेशक x क्या थ्री की पावर में ये पुट करेंगे ये पुट करेंगे डिफरेंट आंसर आपके पास आते जाएंगे और जो आर्टिकल वन पॉइंट सेवन पॉइंट वन है वो भी इसी तरह ही है वो मेरे ख्याल से टू की पावर x है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और जो एग्जाम्पल नंबर टू है पेज थर्टी के ऊपर ये जो आपका ग्राफ है ये सर्कल का ग्राफ है सर्कल का जैसे मैंने अभी पार्ट नंबर वन करवाया और ये जो एग्जाम्पल नंबर थ्री है ये आपके पास लिप्स का एक ग्राफ है मेरे ख्याल से जैसे मैंने अभी आपको पार्ट नंबर टू कराया थैंक यू सो मच